Maxi. Susanne ist bei uns. Sie hat ja ihr Ohr immer in Australien und verfolgt natürlich die Staffel für uns komplett und schaut mhm. auch so mal ein bisschen, was so dahinter steckt, hinter diesen ganzen Aussagen. Wir können ja hier morgens immer <lacht> unseren Top und Flop, Susanne. Ähm, für ihn hat sich's ausgedschungelt. Honey ist raus. Ja. Und ähm, man muss ja sagen, Gina Lisa, die hat nach ihrem Auszug ähm, ja auch gedacht, sie hätte in ihm einen Freund gefunden. Ne? Die Gina ist ja immer so nett. Aber das war jetzt nicht wirklich so. Gina ist wie ein Blatt im Wind. Im Camp hat sie noch gesagt, best friends forever und uns wird nie wieder irgendwas trennen. Und kaum hat sie einen Fuß Richtung Versace gesetzt, schwenkt die komplett um. Das fand ich gestern im Negativen echt beeindruckend. Das war ganz extrem. Ja. Ne? Sie sagt also vorher noch, oh, wir sind friends, alles ist ganz toll. Und so. sagt sie, ah oh ja, nee, der ja. ist ja wirklich falsch. Mhm. Also es ist Wahnsinn, was da wieder los ist. Wir sprechen gleich noch genauer. Jetzt mhm. haben wir erstmal den gmd Dschungelklatsch kurz und kompakt für Sie. So, jetzt sind wir aber da in Farbe und mit Ton. Wir entschuldigen diese kleine technische Panne. Uns hat es doch dann glatt die Sprache verschlagen. Ist ja auch kein Wunder. Ist ja auch kein Wunder bei den Aufregung. Themen. Aber da fangen wir jetzt noch mal für Sie von vorne an. Wir sind bei unserem Top und Flop des Tages. Susanne, ich muss sagen, ähm, Kada ist ja, also ich habe sie ja so, ich habe die so ein bisschen auf dem Kika schon seit Tagen. Ja. Ich weiß, du magst sie oder mochtest Sehr. sie, aber im Moment ist es wirklich anstrengend. Also die ist ja nur noch am Maulen, die will schon die Leute abschlachten. Also was ist denn da los? Also bei Kada ist das ganz, ganz schwierig, weil sie sich so an Hanka hängt. Und die Hanka ist ja ein sehr intensiver Mensch und das kann man mögen, das kann man aber auch überhaupt nicht mögen. Mehr eigenständige ja. Frau, ne? Warum lässt sie sich da so komplett reinziehen? Die hat ja schon eine eigene Meinung. Total und für die steht sie eigentlich auch ein. Ich glaube, bei ihr schlägt jetzt extrem das Heimweh zu. Wir haben ja aus Australien auch gehört, ihr Begleiter Chris, der sie äh, da unterstützt im Versace Hotel, der sagt auch, Kada ist ein riesiger Familienmensch und die vermisst jetzt so langsam ihre Familie und die ist sehr, sehr groß, extrem. Und Kada hat auch eine jüngere Schwester, mit der sie schon viel Kontakt hat und ich glaube, die braucht das Gefühl, dass eine andere Frau an ihrer Seite steht, mit der sie sich austauschen kann. Und dafür, dass sie das hat mit Hanka, bezahlt sie aber gerade einen großen Preis, mhm. denn sie stimmt ihr vorbehaltlos zu, um von ihr wiederum dann den Rückhalt mhm. zu bekommen. Das tut mir furchtbar leid, das ist aber im Moment nicht sehr charakterstark, wie ich finde. Mhm. Und darum muss ich meiner Kader ein fettes Flop mal für heute ja. auf den Busen kleben. Und äh, sie wird ja dann auch noch äh, eben zur Feministin, ne? Ja. Jetzt brauchen wir noch was Schönes, Susanne, ja. dein Top. Mein Top ist heute, und das mache ich kurz und schmerzlos, wie es für einen Sportler richtig ist, unser Icke Hessler, weil ich finde, dass der eine sehr, sehr liebevolle Seite hat und immer zu dem Kandidaten geht, der unglaublich viel Trost braucht. In dem Fall zum Beispiel war das jetzt mhm. Jens. Das war wirklich sehr rührend. Mhm. Aber er kann ja auch so ein bisschen frech sein, ne? Das fand ich ja wiederum ganz witzig. Der macht nicht viele Worte und so sagt sein Umfeld auch, das ist der Icke wie früher aus der Fußballkabine oder auch in seinem Freundeskreis. Der sagt nicht viel, aber was er sagt, das ist auf den Punkt und vor allen Dingen ehrlich so im quasi. Gesicht. Genau, ja. also sie hat das alles mitgehört, sie hätte sich äh, wehren können. Von daher, top ist unser Icke Hessler. Ich denke, der bleibt auch noch ein bisschen drin. Auf jeden Fall. Gleich zwischen Hanka und äh, Marc, da ist ja wirklich ein bitterer Krieg entbrannt. Ja. Ähm, ne? Warum jetzt aber Marc da ganz dringend aufpassen mhm. muss, ist auch sehr spannend, äh, Susanne. Sprechen wir gleich äh, drüber. Und die brandheißen Dschungel-News, äh, die können Sie sich natürlich auch direkt per WhatsApp auf Ihr Handy schicken lassen. Aber die Susanne brauchen Sie trotzdem noch. Alle Infos <lacht> zur Anmeldung gibt es bei rtl.de. Und jetzt kommen wir zur Frage, Wolfram, lieben sich eigentlich Donald Trump und seine Melania? Wirklich? Das auch. Richtig heiß, nicht nur wegen der Temperaturen, Susanna. Es scheppert gewaltig, kann man Klar. sagen. Und es gibt ja jetzt eigentlich zwei Lager, ne? Ja, ein Lager ist Hanka und Kada. Und die schießen gegen Mark und alle, die Mark auch gerne haben. Und dann die Männer. Ja, also alle die, Männer die, gegen zwei Frauen. Ja, vielleicht kann man äh, 
aber hoffen, dass die Post von zu Hause, na, da kommen ja dann irgendwann die Briefe, mhm. dass die vielleicht die Gemüter wieder so ein bisschen beruhigen, denn es sind auch einige Tränchen geflossen. Das hätte ich ihn ja gerne noch ein bisschen gesehen, aber Susanne, jeden Adi Tag spannend ist raus, oder? Ja. Wir fragen direkt mal nach äh, bei unserem Dschungelreporter in Australien, Ralf Herrmann. Ähm, oh, das sieht ja schon sehr <lacht> nach Dschungelprüfung aus, ist. oder? Ähm, Steht ihm. Oder? Äh, sag mal, sind die Camper denn mit oder ohne Hanni jetzt äh, besser dran? <lacht> du bist total geschockt. Oh Gott, Ralf. Wahnsinn. Aber, aber ich finde, er bleibt noch total ruhig, ne? Ja, aber mein Herz klopft gerade, als wäre ich da drin. Oder? Das sieht ja gefährlich aus. Oh. Ach ja, geht. Oh, ich habe schon so eine Gänsehaut. Ich vor, die kommt dann so vor dich. Und das ja. wird herrlich heute. Oh <lacht> ja, damit kommen wir zu unserer Dschungelfrage <lacht> an diesem Morgen. Wir wollten ja von Ihnen heute wissen, Jammerlappen oder Geheimfavorit, wie sieht's aus? Wie sehen Sie Malle Jens Büchner? Und da kam einiges über Facebook. Klar, weil der hat natürlich viele Fans und ich finde, der muss jetzt so langsam mal ein bisschen mehr zeigen. Mal sehen, was unsere Zuschauer dazu sagen. Mhm. Und da sagt jemand, weiß. Kann Gleich das beweisen heute? Ja, wir sprechen noch über? Über Hanka und Marc. Das ist ja ein Krieg, der nicht nur das ganze Camp spaltet, sondern Marc auch ein bisschen gefährlich werden könnte. Mhm. Bin ich sehr gespannt. Und äh, das sollten Eltern heute Morgen wissen, bevor die Kinder aus dem Haus gehen. Damit weiter zu Dankeschön, Maxi. Wir haben es uns auf unserer Dschungeltreppe bequem gemacht, Susanne. Und wir kommen zu dem Moment, der ja immer in jeder Staffel sehr, sehr emotional ist. Die Camper bekommen Briefe von ihren Liebsten. Susanne, erzähl doch mal, wer hat denn da alles geschrieben? Also da äh, schreiben, wenn man Glück hat, natürlich die, die einen am meisten am Herzen legen. Zum Beispiel bei Ike Hessler hat die Frau geschrieben und ich finde, das möchte auch sein, denn die hatte ja eigentlich die Idee, dass er ins Dschungelcamp geht, beziehungsweise sie so, hat ihn ja. ja da ein bisschen reingequatscht. Er war ja am Anfang noch ein bisschen skeptisch mhm. und hat gesagt, nee, mach das, das ist gut für dich. Und sie hat ihm geschrieben, dass sie wahnsinnig stolz ist und ich glaube, also quasi oh. die Menschen, die einem so am meisten am Herzen liegen. Mhm. Ich finde ja, ein Brief hat besonders ins Herz getroffen, mhm. der an Florian. Da haben wir mal rein. Warum hat ihn das so getroffen? Also ähm, das Verhältnis von Florian und seinem Bruder, der Marius heißt und jünger ist als er, das gilt als sehr durchwachsen. Und der Florian spricht eigentlich öffentlich gar nicht über den Bruder, so gut wie gar nicht. Wir haben mal ein bisschen recherchiert. Der Bruder heißt Marius, ist jünger und hat mit Medien gar nichts am Hut. Mhm. Und der Knackpunkt war, dass er den Weg, den Florian eingeschlagen hat, nicht so richtig verstehen kann. Mhm. Jetzt sind alle total happy. Natürlich auch der Papa Arnold, der war ja auch mhm. bei uns schon in der Sendung. Der ist ganz froh und hat sehr große Hoffnung, dass sich das ähm, Verhältnis nach über zehn Jahren eigentlich fast Funkstelle jetzt wieder normalisiert. Denn dass der Florian den Bruder unglaublich liebt, sieht man daran, der hat das Geburtsdatum von seinem kleinen Bruder tätowiert. Oh. Und daran merkt man ja schon, wie wichtig ihm das ist. Und was auch schwierig ist, Florian geht ja sehr offen mit seiner Drogenvergangenheit um. Der Bruder hat wohl auch ähnliche Probleme gehabt. Und ähm, darum ist das so schön, wenn er jetzt schreibt, dass der Florian ein Vorbild für ihn ist. Weil der hat es ja wunderbar geschafft, eine tolle und clean ähm, Zukunft auch zu beschreiten. Mhm. Das ist sehr emotional und ich fiebre da unglaublich mit, weil so Familiensachen, das ist ja immer schwierig. Vielleicht für das Dschungelcamp, die beiden ja wieder so richtig Wie schön wäre das? Wär das. Schön. Besser als jeder Sieg eigentlich. Ja. Ja. Hanni hat ja, finde ich, auch zum ersten Mal wirklich da auch so richtig Gefühle gezeigt. Also ja. Der war ja auch richtig berührt. Der hat ja fast geweint auch bei manchen Briefen. Ja. Trotzdem ist er... Ich dachte gestern, als so die Tränchen kullerten, das ist vielleicht sein wahres Gesicht. Wir werden es jetzt nie erfahren. Nee, nee. jetzt ist er raus. Ja. Wir befragen an dieser Stelle unser. Komm, wir machen das jetzt wieder wie Daniel. Ja, und pass auf. Okay.